வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கல்கி அவர்கள் எழுதிய தியாக பூமிங்கிற ஒரு நாவலை பற்றி உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் பொதுவாக கல்கி அவர்கள் வந்து நிறைய வரலாற்று சம் சரித்திர புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க அதில் இருந்து இந்த தியாக பூமி கொஞ்சம் வேறுபட்ட ஒரு கதை இது சமுதாயத்தில் நடக்கிற யதார்த்தமான கதை சம்பவங்களையும் கதை மாந்தர்களையும் கொண்ட ஒரு புதினமாக கல்கி அவர்கள் எழுதியிருக்காங்க இந்த கதையில் உள்ள பகுதிகள் என்னென்னா கோடை மழை பனி இளவேனில் அப்படிங்கிற நாலு பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அத்தியாயங்களோட மொத்தம் அறுபத்தெட்டு அத்தியாயமாக எழுதியிருக்காங்க இந்த கதையை கல்கி அவர்கள் இந்த கதையில் வர கதை மாந்தர்கள் யாருன்னா முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் சம்பு சாஸ்திரிகள் ஒருத்தர் வராரு அவர் தான் கதை ஆரம்பத்துலேருந்து முடிவு வர இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா அவரோட பொண்ணு சாவித்ரி அவங்க பின்னாடி ஒரு பகுதியில் உமாதேவிங்கிற ஒரு பேரில் வராங்க அதுக்கப்புறமா ஸ்ரீதரன் இந்த சாவித்ரியோட கணவர் சாருலதா இந்த சாவித்ரிக்கும் ஸ்ரீதரனுக்கும் பிறந்த பொண்ணு நல்லான் இது யாருன்னா அந்த சம்பு சாஸ்திரி அவர்கள் வீட்டில் வண்டியோட்டியாக இருக்கிற ஒரு நபர் மங்களம் சம்பு சாஸ்திரியோட இரண்டாவது மனைவி சாவித்ரியோட அம்மா கிடையாது வைத்தி இது வந்து மங்களத்தோட தம்பி சங்கர தீஷிதர் இவர் அந்த ஊரில் இருக்க ஒரு நபர் இவருக்கு இந்த சம்பு சாஸ்திரிகள் மேலே எப்பயுமே கொஞ்சம் பொறாம உண்டு அதுக்கப்புறமா மங்களத்தோட அம்மா சொர்ணாம்பாள் அதுக்கப்புறம் தங்கம்மாள் இது ஸ்ரீதரனோட அம்மா சாவித்ரியோட மாமியார் ராஜாராமையர் இவர் ஸ்ரீதரனோட அப்பா அப்புறம் சம்பங்கி இது ஒரு ஆஸ்பத்திரியோட நர்ஸு சாவித்ரிக்கு பிரசவம் பார்க்குற நர்ஸ் இவங்க அதுக்கப்புறமா சின்னச்சாமி இது நல்லானோட மச்சான் மீனா அத்தை மீனா வந்து சம்பு சாஸ்திரிகளோட தங்கச்சி அதுக்கப்புறம் வக்கீல் இது போக இன்னும் ஊரில் இருக்கவங்க தெருவில் இருக்கவங்க இப்படியான சில கதை மாந்தர்களும் இடையில் வராங்க இந்த கதை எந்தெந்த ஊர்லலாம் நடக்கிற மாதிரி எழுதியிருக்காங்கன்னா நெடுங்கரை இதுதான் சம்பு சாஸ்திரிகளோட சொந்த ஊர் சாவித்ரி பிறந்த ஊர் நரசிங்கபுரம் இந்த ஊர் ஸ்ரீதரனோட ஊர் கல்கத்தா அங்கே தான் ஸ்ரீதரனுக்கு வேலை கிடச்சி அவங்க போய் சாவித்ரியும் ஸ்ரீதரனும் வாழ்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா சென்னையில் இந்த கதையோட நிறைய பகுதிகள் இருக்குது அந்த குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாரும் சென்னையில் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையில் சந்திக்கிற மாதிரி கதையை எழுதியிருக்காங்க இந்த கதை எழுதப்பட்ட கதை என்னென்னா இந்த கதை ஆனந்த விகடனில் தொடராக எழுதியிருக்காங்க கல்கி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பதாம் வருடங்களில் வந்த தொடராக எழுதியிருக்காங்க இந்த கதையை பின்னாலில் தியாக பூமிங்கிற பேரில் திரைப்படமாக எடுத்திருக்காங்க இந்த திரைப்படம் கூட நான் இந்த கதையை முத முதல்ல வாசிக்கும் போது யூடியூப்பில் தேடி பார்த்தேன் இந்த தியாக பூமி திரைப்படம் யூடியூப்பில் இருக்குது ரொம்ப பழைய ஒரு படம் அந்த படம் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா அந்த படம் வந்து சினிமா நாடகத்தில் இருந்து சினிமாவாக மாறிக்கிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் எடுத்த படம்னு நினைக்கிறேன் அதோட காட்சியமைப்புகள்லாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் இந்த புத்தகத்தோட கதை சுருக்கம் என்னென்னா சம்பு சாஸ்திரிகளுக்கு சாவித்ரின் ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவளை ரொம்ப செல்லமாக வளர்த்து ஒரு இடத்துல கட்டி கொடுக்குறாங்க அவளோட திருமணத்தினால நிறைய கடன் ஆயிடுது அதை திருப்பி அடைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது அவரோட விவசாயம் பொய்த்து போயிடுது அந்த சூழ்நிலையில் ஊரில் சில பேருக்கு உதவி செஞ்சதுனால அவரை வந்து ஊரை விட்டு விலக்கி வச்சிடுறாங்க அவர் பொழப்பு தேடி வேற ஒரு இடத்துக்கு போகிறாரு அதுக்கப்புறமா இங்கே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த சாவித்ரியும் அவளோட திருமண வாழ்க்கை நல்லா இல்லாத காரணத்தினால அப்பாவை தேடி வரா வீட்டுக்கு வந்து அப்பாவை காணும் அந்த நேரத்தில் அவளுக்கு குழந்தையும் பிறக்குது அந்த குழந்தைய வந்து அவள் எப்படி வளர்க்குறா அதுக்கப்புறம் அவளோட முடிவு என்னவாக இருக்குது சம்பு சாஸ்திரிகளும் சாவித்ரியும் சேர்ந்தாங்களா அதுக்கப்புறம் அவங்களோட குடும்பம் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி எழுதியிருக்காங்க இந்த கதையோட முழு பகுதியவும் இனி வர வீடியோக்களில் நம்ம சேனலில் தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் இந்த கதையோட தொடர்ச்சியவும் இது போன்ற இன்னும் நிறைய கதைகளையும் கேட்குறதுக்காக நம்ம கதைக்களம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இணைந்திருக்கலாம் கதைகளோடு நன்றி